പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നാം അറിയാതെ പോയ യേശു എന്ന പരമ്പരയിൽ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ അതായത് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട വീഡിയോയിൽ യേശു ആത്മീകമായ മനഃശാസ്ത്രം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ നാം വചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മത്താടെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കടലിനെ ശാന്തമാക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ കൂടെ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ആത്മീകമായ അറിവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിശ്വാസികളെന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടവർക്ക് പോലും അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് നാം മുദ്ര കുത്തുന്നവർക്ക് പോലും മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അത്ഭുത മർമ്മം അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അവരുടെ ജീവനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായ ദൈവം ലോകത്തിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് ആത്മീയ ദർശനത്തിൻ്റെ ആണിക്കല്ലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി വേണ്ടതുപോലെ സ്പഷ്ടത നമ്മുടെ മധ്യത്തിലില്ല ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രത്യേക ആളുകൾക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വായിച്ച വേദപുസ്തകം എന്നോട് പറയുന്നത് ദൈവം പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ചില നന്മകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ നന്മയുടെ സാധ്യതകളെ വിവിധ തോതിലാണ് വ്യക്തികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അതവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഏത് വിധത്തിൽ അവരവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസമെന്നത് ഒരു വിത്താണ് ആ വിത്ത് വിതയ്ക്കണമോ വേണ്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ മത്താത സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആഴമില്ലാത്ത മണ്ണിൽ വിക്ക വിതയ്ക്കണമോ റോഡ് സൈഡിൽ വിതയ്ക്കണമോ മുള്ളും പറക്കാരുടെയും ഇടയിൽ വിതയ്ക്കണമോ അല്ല നല്ല ആഴമുള്ള മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കണമോ അതിൻ്റെ ഫലമായി മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി വിളവുണ്ടാകണമോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ദൈവം വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ആശയമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇനി ഇത് സംബന്ധമായ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയമായ ആശയമാകയാൽ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത നമുക്ക് പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ ആ അന്വേഷണത്തിലെ അന്വേഷണത്തെ ഒരു പടി കൂടെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ശ്രമിക്കാം ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന വിത്ത് നാം എങ്ങനെയാണ് വിതയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വിതയ്ക്കപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ന്യായമായും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം ആരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കാരണം വിശ്വാസം എന്താണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ലഭിക്കത്തക്കോണമുള്ള ഒരു പഠിപ്പീല് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വിശ്വാസം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആ വിശ്വാസത്തെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നാം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം ചോദിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയണം അതാണ് ആത്മീയമായ ചുമതല അതാണ് യേശുവിൻ്റെ മാർഗം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ അന്വേഷിക്കാം എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്ന ഈ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ മത്താൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം അവിടെ എന്താണ് നാം കാണുന്നത് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അവിടെ ദൗത്യത്തിന് അയക്കുകയാണ് അയക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ഈ പത്താം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവിടെ പലവിധമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കാൻ ഒരു വീഡിയോയിൽ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഒരു ബിന്ദു 
മാത്രമെടുത്ത് അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ സുതാര്യത ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനത്ര ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു മത്താണ് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭമാക്കുന്നതിൽ നാം കാണുന്നത് യേശു പറയുന്ന പോകുവീൻ ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിൽ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരും ആയിരിപ്പി ആ പാ വാക്യം നാം സൺഡേ സ്കൂൾ തൊട്ടേ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ അന്നേ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രയാസമില്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്നത് പ്രകടമാണല്ലോ സ്പഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യമായി നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മെ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന വിത്ത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതമാകുന്ന മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട് വളർന്ന് അതിൻ്റെ ഫലം കൊയ്ത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി അനിവാര്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് അയക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം കടന്നു വരണം അയക്കപ്പെടുക ഈ അയക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം പെട്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കും അങ്ങ് ദൂരെ നേപ്പാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പറക്കാലിലോ അല്ലെ ആഫ്രിക്കയിൽ കോങ്കോയിലോ പോയിട്ട് മാത്രമേ ഈ അയക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ആളുകൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നാം എവിടെ ആയാലും ഭവനത്തിൽ പോലും അയക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ അയക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിനും നമ്മുടെ അജൻഡകൾക്കും അപ്പുറത്ത് വർത്തിക്കുന്ന ആര് നമ്മെ അയക്കുന്നുവോ നമ്മെ അയക്കുന്നവൻ്റെതായ ഒരു അജൻഡയും ഒരു സംസ്കാരവും ഒരു ദർശനവും ഒരു ലക്ഷ്യവുമുണ്ട് അതിനെ മാനിച്ച് നാം ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നാം അഭിമുഖരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഓരോ സാധ്യതകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് അയക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാം ആയിത്തീരുമ്പോൾ നാം ഇതുവരെയും പ്രാപിച്ച താരിപ്പുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് അടിക്കടി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്ന ഇതുവരെ വിതയ്ക്കാതിരുന്ന വിത്ത് അയക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ വിതയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കർഷകൻ വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ വിത്തിനെ അയക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് നാം നമ്മെ അയക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലേക്കല്ല മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഞാനതിന് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച മർക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കർഷകൻ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിലേക്കാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ അയക്കുന്നത് സഹജീവികളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് അങ്ങനെ നാം അയക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടേതായ ധാരണകളും നമ്മുടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളും നമ്മുടേതായ തുച്ഛമായ അറിവുകളും കൊണ്ട് നാം പോയാൽ അത് ശരിയാവില്ല നമുക്കതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും പദ്ധതികളും ദൈവത്തിൻ്റെതായ ആ സമ്പത്ത് റിസോഴ്സ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നൊക്കെ നാം പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ തവള ചാടുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചാടാനൊക്കത്തില്ല ക്രമേണ നാം വളർന്നു വരുമ്പോൾ എപ്രകാരം ഒരു വിത്ത് ഭൂമിയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട് അതങ്ങനെ കിടന്ന് അതിൻ്റെ കാലത്ത് പൊട്ടിമുടയ്ക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലും ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന വിത്ത് പൊട്ടിമുളച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെതായ ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ച് തുടങ്ങും അങ്ങനെ മാത്രമേ ഈ വിശ്വാസമെന്ന ആ ഒരു അത്ഭുത മർമ്മം നമ്മളിൽ നിക്ഷിപ്തമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സജീവമാകുകയും ഒരു വിത്ത് പൊട്ടിമുളച്ച് വലിയ വൃക്ഷമാകുന്നത് പോലെ അത് വളർന്ന് ആ വളർച്ചയുടെ ഫലമായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മർമ്മം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ 
അടുത്തതായി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നാം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മത സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്ന വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല അത് ഒരു വിത്തെടുത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൽ കെട്ടി അതിൻ്റെ പുറത്ത് റബ്ബർ എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അല്ല ഒരു നൂറ് തവണ അത് കെട്ടി മുറുക്കി ഇടത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും ഈ വിത്ത് നാം വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്ന വിത്ത് പൊട്ടിമുളച്ച് വളരുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീകമായ അവസ്ഥ ഫലശൂന്യതയുടെ ആ ശാപം ആ ഭാരം ആ അപകർഷതാ ബോധം നമ്മെ എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കാനായി നാം എന്ത് ചെയ്യും അതിന് സൈക്കോളജിയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം ഇന്നതാണ് അത് പ്രാപിപ്പാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് കോളേജിൽ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അവിടെ നല്ലതായിട്ട് ശ്രദ്ധ വെച്ച് അച്ചടക്കത്തോടെ പഠിച്ച് മുന്നേറുന്നതിന് പകരം അവിടെ നാല് പേരുടെ തലവനായി ചില ഗുണ്ടായ സുഖം കളിച്ച് നടക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഗുണ്ടാൻ കളിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഒരു വൈകാരികമായ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ദീർഘകാല കാഴ്ചപ്പാട് നോക്കുമ്പോൾ അത് വെറും മണ്ടത്തരമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഗുണ്ട അല്ലെ നീ ലീഡർഷിപ്പ് കളിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയില്ല അപ്പം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സംഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനാണ് അത് സിഗ്മൻ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടവും ഒന്നും കൈവരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ മക്കളിൽ കൂടെ അവരുടെ കാലത്ത് അവർക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നേടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അതിന് വികേറിയസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന പേര് പറയും വികേറിയസ് വി ഐ സി എ ആർ ഐ ഒ യു എസ് വികേറിയസ് അതായത് മറ്റൊരാളിൽ കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കൂടെ പ്രോക്സി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്ന വിത്തിനെ വളർത്തിയെടുക്കത്തക്കോണമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല നാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നാം ആദ്യമായി തിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴുള്ള പരിമിതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ അതിർത്തിയെ ഒന്ന് മറികടന്നിട്ട് അയക്കപ്പെട്ടവരായി ദൈവികമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അവയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയണം ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ചർച്ച് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്നെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നതാണ് ആ പിന്നെ ആ ചർച്ച് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംരംഭത്തിലും എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നു ഇപ്പോൾ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് ബിഷപ്സ് ഫ്രം ഓവർസീസ് അവർക്ക് ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു ടോക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജനീവായിൽ നിന്നൊരു ഡെലിഗേഷൻ വന്നു ചർച്ച് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വന്നു അവർക്ക് ദളിത് തിയോളജിയെപ്പറ്റി ഒരു ടോക്ക് വേണം അതിനെന്നെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദ മൈനോറിറ്റി പ്രിഡിക്യുമെൻ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ടോക്ക് വേണം ഉടനെ എന്നെ വിളിക്കും അല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും എന്നെ അടുപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു ഈ സഭയുടെ ചട്ടക്കൂടിന് അപ്പുറത്തൊരു വലിയ ലോകമുണ്ട് എന്നും ആ ലോകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾ ആത്മീകമായ ചുമതലകൾ അത്ഭുതാവഹമാണെന്നും തിരിച്ചറിയുവാൻ അതെന്നെ സഹായിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വളരുവാനിടയായത് 
ഞാൻ ചർച്ച് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആരും ഒരു നാഷണൽ കമ്മീഷൻ്റെ മെമ്പറാകുകയോ നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ മെമ്പറാകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ചർച്ച് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലും ഒരു പുരോഹിതൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ബിഷപ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലും ഒരു പുരോഹിതനോ ഒരു ഞാനിതെൻ്റെ വലിപ്പം കാണിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വളരുവാനിടയായത് സഭയുടെ ഈ ഇടുങ്ങിയ ചട്ടക്കൂടിന് വെളിയിലേക്ക് പോകുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം സഭ എന്നെ പെർസിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അത് സഭ ചെയ്തതല്ല സഭയെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യിച്ചതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് വളരെയധികം അനുഗ്രഹം പ്രദാനം ചെയ്തു ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം എന്താണ് വിശ്വാസത്തിൽ നാം എപ്രകാരമാണ് വളരുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ വളരാതെ നാം ക്രിസ്ത്യാന ക്രിസ്ത്യാനികളാകുന്നില്ല നോമിനൽ ക്രിസ്ത്യൻസായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയാം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുന്നില്ല ശിഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥം വളർച്ച എന്നാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ശിഷ്യത്വം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വളർച്ച ഞാൻ ആയിരം തവണ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് നാം യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ നാം നിരന്തരം അതിരില്ലാതെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവസാന ശ്വാസം വരെയും നാം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മുക്കുവരിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും ആളുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിലയുമില്ലാത്ത ആളുകളെ യേശു എടുത്ത് പരിശീലിപ്പിച്ച് ആത്മീകമായി അവർക്ക് വളർച്ച പ്രാപിച്ച ശേഷം അവരെവിടെയൊക്കെ അവിടെ ദൗത്യത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന വനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അതോർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ രോമ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും എന്താണ് മുക്കുവർ അവരെ പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത് ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന വനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് വളർച്ചയുടെ മാനദണ്ഡം അതാണ് വളർച്ചയുടെ മാനദണ്ഡം അത് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയാത്തവൻ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രാപിക്കാത്തവൻ വിശ്വാസിയാണ് എന്നെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നാം വിശ്വാസികളാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് നാം പറയുന്ന വാക്കുകൾ അധരം കൊണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ കൂടെയാണ് നാം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആത്മീയമായ ഫലത്തിൽ കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഒരു വൃക്ഷത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലത്തിൽ കൂടെ ആയിരിക്കണം അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലം കൊണ്ടാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിപ്പി നാലാം വാക്യം നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധികം ഫലം കായ്ക്കും ഫലം കായ്ക്കണേ വളരണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാം യേശുവിലാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം നിരന്തരമായി അത്ഭുതകരമായി വളരുന്നു എന്നാണതിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ലാതെ മറ്റൊരു അർത്ഥമില്ല വളരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് നാം ഫലം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി പരിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു വളരുന്നു എന്നതാണ് പക്ഷെ നാം അറിയുന്ന മത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം സ്വന്തം സിന്താബ സ്വന്തം കാര്യം സിന്താബാദ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ദേവാലയ അതിലെ പോക്ക് നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പ് പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം പിന്നെ ദാനധർമ്മം ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ എൻ്റെ കാര്യം അർഹിക്കാത്ത ആനുകൂല്യമെങ്കിൽ മൂലം പോലും പിടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ദൈവത്തെ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് പ്രീതിപ്പെടുത്തി നിർത്തണം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം മണ്ടനാണെന്ന് അറിയാൻ മേത്തനാണ് അവനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സിൽ അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഓ പിശുക്കനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് പറിക്കും ഞാൻ എന്താ അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെയാണ് പരിപാടി അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അയ്യോ എന്ത് പരിതാപകരമാണ് അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ തിരിച്ചറിവുകൾ നാം അല്പമൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അത്ഭുതത്തിന് അറുതിയുണ്ടാകുകയില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം അത് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുവാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ പരമ്പര തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നാം അറിയാതെ പോയ യേശു ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്നിരുന്നു